குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யூனிக் ஐஎஸ் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் எப்படி தமிழில் எழுதலாம் தமிழில் எழுத முடியுமா அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஏன்னா நிறைய கொஷின்ஸ் எங்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க எஸ்பெஷலி நிறைய கால்ஸ் வந்திருந்தது ஸோ ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் தமிழில் எழுத முடியுமா தமிழில் மெயின்ஸ் எழுத முடியுமா பிலிம்ஸ் எழுத முடியுமா ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய டவுட்ஸ் வந்ததுனால இந்த ஒரு வீடியோ இது கண்டிப்பாக தமிழ் மீடியத்தில் இருந்து படித்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது பாருங்கள் ஸோ இந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கும் இதுக்கு என்ன சோர்ஸ் புக் நம்ம படிக்கலாம் அண்டு இது எந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து ஹைலி காம்படேட்டிவாக இல்லை வந்து ஒரு டஃப்பான ஜாபா என்ன அப்படின்றத பற்றி ஏன்னா ஒரு ஓவரால் வியூ என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஏன்னா நான் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு நிறையவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா சரி வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதுக்கு என்னென்ன புக்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து முதல்ல நம்ம வந்து தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுருப்பீங்க அப்போ படிச்சுட்டு நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு நம்ம வரும்போது எடுத்த எடுப்பில் என்ன சார் பண்ணுறது நம்ம வந்து பண்ண முடியுமா கோப்ப பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கொஷின்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பேசிக்காக ஓரளவுக்கு நமக்கு இங்கிலீஷ் வாசிக்க தெரியும் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் எழுத முடியும் ஏன்னா ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரையிலுமே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இங்கிலீஷ் அண்டு ஹிந்தியில் மட்டும்தான் இருக்கும் பட் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் வந்து தமிழில் எழுத முடியும் அதே மாதிரி இன்டர்வியூ கூட தமிழில் அட்டன் பண்ண முடியும் பட் ப்ரிலிமினரி பொறுத்த வரையிலுமே இங்கிலீஷ் அண்டு ஹிந்தி தான் இப்போது அந்த இடத்துல நம்ம வந்து எஸ்பெஷலி சி சாட் பேப்பர் ரெண்டாவது பேப்பர் இருக்கு இல்லையா சி சாட் ஃபஸ்ட் ஜிஎஸ் ரெண்டாவது சி சாட்னு தெரியும் அந்த சி சாட்டை பொறுத்த வரையிலுமே இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இருக்கும் அப்புறம் ஆப்ஸ் ரீசனிங் எஸ்பெஷலி ரீசனிங் இருக்கும் ஒன்று ரீசனிங் ஆப்டிடியூடு ரீசனிங்கில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்து அந்த தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் நீங்கள் அடிச்சிங்கனாலே போதுமானது இல்லை இங்கிலீஷில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறவங்க அதை அட்டன் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அப்படி நமக்கு இங்கிலீஷ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னா ஆப்ஸ் ரீசனிங் ரொம்ப நல்லாவே ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த பேப்பரே நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம் பட் ஜிஎஸ் பேப்பர் பொறுத்த வரையிலுமே நம்ம கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு நம்ம வாசிக்கக்கூடிய திறமை இருந்தால் தான் இதில் வந்து ஷைன் பண்ண முடியும் அப்படின்றத உண்மையான விஷயம் அப்போது வாசிக்கக்கூடிய திறமை எடுத்த எடுப்பில் நம்ம வாசிக்கும் போது கண்டிப்பாக நமக்கு புரியாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம வாசிக்கலாம் ஆல்டர்னேட்டிவாக என்ன இருக்கக்கூடிய தமிழ் சோர்ஸு படிச்சுட்டு எகெயின் நம்ம இங்கிலீஷ் சோர்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்ன சோர்ஸஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம பேசிக்காக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் இன் தமிழ் ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சியில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வரக்கூடிய ஹிஸ்ட்ரி ஆன்ஷன் மிடுவல் இந்தியா ஆன்ஷன் மிடுவல் இந்தியாவுக்கு வந்து நிறைய இங்கிலீஷில் புக் இருந்தாலுமே தமிழில் என்ன புக் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ் சர்மா ஆர்எஸ் சர்மாவோடது வந்து தமிழ்லேயும் இருக்குது இப்போ வந்திருக்கு ஆன்ஷன்ட் இந்தியா அண்ட் அதே மாதிரி லெவன்த்து தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி சிக்ஸ்த்து டு சிக்ஸ் செவன்த்து எயித்து இருக்கும் ப்ளஸ் லெவன்த்து தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி அதுலேயும் உங்களுக்கு ஆன்ஷன் மெடுவல் இருக்கும் அதே மாதிரி கா வெங்கடேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆத்தர் இருக்கார் ஸோ ஆமாம் கா வெங்கடேஷன் தான் அவருடைய புக்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்ஷன் மெடுவல் எல்லாம் வந்து தெளிவாக போட்டிருப்பார் இது எல்லாமே தர்மராஜ் அது கூட இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சோர்ஸ் புக் இருக்குது இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குரூப் ஒன்னுக்காகவே டாட்டா மெக்ரா ஹில்ல சில பப்ளிகேஷன் புக் போட்டிருப்பாங்க அதுவும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையவே வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆன்ஷன் மெடுவலுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு தமிழ் சோர்ஸ் இருக்குது இது ஃபுல்லாக நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு தடவை என்சிஆர்டி போனீங்கன்னா ஈஸியாகவே உங்களுக்கு புரியும் இது வந்து ஒரு அவைலபிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்குது அதனால் சொல்ல வரேன் அதே மாதிரி மாடர்ன் இண்டியா நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ தமிழில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு இல்லையா டுவெல்த்து தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக்கை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிபின் சந்திரா புக்கு கூட இப்போ தமிழில் கிடைக்கிது அப்படின்றாங்க நிறைய இடத்துல அண்ட் கா வெங்கடேஷன் அவங்களுடைய மாடர்ன் இண்டியா ஸோ அதுவும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அண்டு இது இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடுக்கு எஸ்பெஷலி மாடர்ன் இண்டியாவுக்கு நிறையவே மாடர்ன் சோர்ஸஸ் நிறையவே இருக்குது எஸ்பெஷலி கா வெங்கடேஷன்லேருந்து புக்கிலேருந்து ஈவன் இப்போ குரூப் ஒன் பப்ளிகேஷனில் சில போட்டிருக்காங்
ஜியாகிரஃபி ஜியாகிரஃபியை பொறுத்த வரையிலுமே தமிழில் வந்து ஸ்கூல் புக்கு தான் எஸ்பெஷலி இப்போ புதுசாக போட்டிருக்கக்கூடிய நியூ சிலபஸில் பார்த்திங்கன்னா என்சிஆர்டி லெவலுக்கே போட்டிருப்பாங்க ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஜியாகிரஃபி பாருங்கள் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டு டென்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பேசிக் ஜியாகிரஃபி அதுலேயும் இருக்குது சோஷியல் சயின்ஸில் இருக்கும் அண்டு இந்த ஜியாகிரஃபி புக்கை நல்லா பார்த்து கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் டூ டென்த் முடிஞ்சால் படிங்க இல்லைனா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ என்சிஆர்டி ஒரு தடவை இந்தியன் ஜியாகிரஃபி அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபின்னு இருக்கும் அது ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் கண்டிப்பாக புரியும் அதனால் அப்படி பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்தியன் ஜியாகிரஃபி இந்தியன் ஜியாகிரஃபி பொறுத்த வரையிலுமே அதே தான் ஸோ தமிழ்நாடு புக்கு அண்ட் இதை படிச்சுட்டு நீங்கள் அந்த புக்கை போகும்போது புரியும் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து என்சிஆர்டி பார்க்காம போகக்கூடாது யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரையிலுமே பட் என்சிஆர்டி போகணும்னாலும் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு புக்கை படிச்சிங்கன்னா தான் கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு புரியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் அப்புறம் இந்தியன் எக்கானமி இந்தியன் எக்கானமி பொறுத்த வரையிலுமே சங்கர் கணேஷ் போட்டிருப்பாரு அவர் தமிழ்லையும் போட்டிருக்காரு அந்த புக்கை அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் பட் வேர்ட்ஸ் வந்து அதில் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா லெவன்த் டுவெல்த் தமிழ்நாடு புது புக்கு இப்போ வந்திருக்கு அதை நீங்கள் பார்க்கல தாராளமாகவே அதில் ஓரளவுக்கு நமக்கு அந்த எக்கனாமிக் பாயிண்ட்ஸ் முக்கியமான அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது நீங்கள் அதை ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூட சங்கர் கணேஷோடு பார்க்கலாம் இல்லை ரமேஷ் சிங்கை நீங்கள் பார்க்குறதுனா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தமிழில் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு போங்க ஏன்னா தமிழ் மட்டுமே படிச்சுட்டு போகிறதுன்றது வேற தமிழ் படிச்சுட்டு நம்ம அதையும் பார்த்துட்டு தான் போகணும் அது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் சோஷியல் இஷ்யூஸ் இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக தமிழ் எந்த புக்குமே இல்லை இது வரைக்கும் பட் நம்ம பேப்பரில் தான் நம்ம நோட்ஸ் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் பாலிட்டி இந்தியன் பாலிட்டியை பொறுத்த வரையிலுமே லக்ஷ்மிகாந்த் தான் இங்கிலீஷ் போகும்போது அதை நீங்கள் கம்பல்சரி படிக்கணும் பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து கா வெங்கடேஷன் இருக்கும் அப்புறம் டிடி பாசு அவரும் அவங்களோட புக்கும் வந்து தமிழில் வந்திருக்கு இல்லை வந்து நிறைய சில சந்திரசேகர் இந்த மாதிரியான சில பாலிட்டி புக்கு இருக்குது தமிழில் அது நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு எகெயின் நீங்கள் லக்ஷ்மிகாந்துக்கு போகும்போது இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அப்போ கண்டிப்பாக லக்ஷ்மிகாந்தும் படித்தோம் அப்படின்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோடு உள்ள போகும்போது கொஷின்ஸ் எப்படி போய் கேட்டாலும் நம்மளால் எழுத முடியும் ஃபஸ்ட்டு தமிழில் ஸ்போர்ட்ஸ் படிங்க புரிஞ்சுக்கோங்க கான்செப்டை நல்லா தெளிவாக அதுக்கப்புறம் அதுக்கு போனீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு பொறுத்த வரையிலுமே பெரிய சோர்ஸ் கிடையாது நம்ம கரண்ட்டில் தான் பார்க்கணும் அண்ட் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் இதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக கோடியாது ஒரு வேளை சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிலாம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நீலகண்ட சாஸ்திரி அவங்களுடைய புக்கெல்லாம் இருக்குது நீலகண்ட சாஸ்திரியுடைய சவுத் இந்தியா ஃப்ரம் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்டாரிக் டைம்ஸ் ஆஃப் தி ஃபால் ஆஃப் விஜயநகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் எழுதியிருப்பார் அதில் வந்து அது தமிழ்லேயும் இருக்குது அதுவும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்ட் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் ராஜகோபாலன் இல்லைன்னா சங்கர் சாரோட மெட்டீரியல் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம நம்மளுடைய ஸ்கூல் புக்குலேயே என்விரான்மெண்ட் ஈவன் எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி லெவன்த்து டுவெல்த்து எக்கனாமிக்ஸ் புக்லேயே இருக்குது அண்ட் அது இல்லாமல் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக் இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த புக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரியும் அப்புறம் அட்லஸ் அப்புறம் ஃபாரின் பாலிசி ஸோ இந்த ஸோ இந்த மாதிரியான பேசிக்கான சில ஜென்ரல் ஸ்டடீஸுக்கான புக்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு தமிழ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது இல்லைன்னு கிடையாது இருக்குது அதை நம்ம படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு அப்புறம் இங்கிலீஷுக்கு போகணும் இங்கிலீஷ் படிக்காமல் நம்ம போக முடியாது அதுதான் உண்மையான விஷயம் பட் தமிழில் நல்லா படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கிலீஷில் போய் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிவிட்டு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதையும் ஓரளவுக்கு நல்லா பார்த்துட்டு அப்போது நீங்கள் போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாருமே இந்து பேப்பர் தான் படிக்க சொல்கிறாங்க அப்போ இந்து பேப்பர் இங்கிலீஷில் இருக்குது இப்போ தமிழ்லேயும் வருது நீங்கள் தமிழ் இந்து நியூஸ் பேப்பரையும் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்து தமிழ் தினமணி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா திட்டம் அப்படின்னு ஒரு யோஜனாவோட தமிழ் வெர்ஷன் இருக்குது திட்டம் அது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இது நல்லா இது நீங்கள் நல்லா ஓரளவுக்கு தினமணி தின் இந்த ஹிந்து இதெல்லாம் படிச்சுட்டு எகெயின் நீங்கள் அந்த இங்கிலீஷ் ஹிண்டுக்கு போகும்போது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்படி நீங்கள் பண்ணால் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயும் நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியும்
ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரையிலுமே அப்போ ப்ரிலிமினரி பொறுத்த வரையிலுமே நம்ம தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் தமிழில் இருக்கக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய புக்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு எகெயின் இங்கிலீஷ் புக்கையும் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம எக்ஸாம் அளவுக்கு போனால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் தமிழ் புக்கு மட்டுமே படிச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக போக முடியாது அதுதான் உண்மையான விஷயம் அண்ட் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் தமிழில் வந்து மெயின் எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா நிறைய பேர் நீங்கள் ஆல்ரெடி சர்வீஸ் வாங்கினவங்களோ வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக வந்து சர்வீஸ் வாங்கியிருப்பேன் நான் தமிழ்லேயே எழுதி பாஸ் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ உடனே நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஃபுல்லாகவே தமிழில் தான் படித்து போனாங்க அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது கண்டிப்பாக அவங்க இங்கிலீஷ் ஷோஸ் இல்லாமல் போயிருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக ப்ரிலிம் நிறைய பொறுத்த வரையிலுமே கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் ஷோஸ் போய் தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது பட் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் எப்படி சார் தமிழில் எழுதுறது அப்படின்னு கேட்கும்போது ஏன்னா நான் என்னோடய ஃபஸ்ட் மெயின்ஸ் நான் தமிழில் தான் எழுதியிருந்தேன் செகண்ட் மெயின்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷில் போகும்போது பெரிய மார்க் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் மார்க் எல்லாம் பெரிய டிஃப்ரெ ஆகவே கிடையாது ஏன்னா தாராளமாக நீங்கள் தமிழில் எழுதலாம் தமிழில் எழுதும்போது பாருங்கள் என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா தமிழில் எழுதும்போது பேப்பர் திருத்தது கண்டிப்பாக ஒரு தமிழனாக தான் இருப்பான் அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தமிழ் ஆன்சர் ரைட்டிங் எழுதும்போது நம்ம அந்த சுத்த தமிழில் தான் எழுதணும் போல் இருக்குது அப்படின்னு சில பேரெல்லாம் நினச்சிருப்பீங்க அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது ஆர்டினரி தமிழில் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஒரு வேலை சில வார்த்தை இங்கிலீஷில் இருந்து அது புரியல தமிழில் என்ன வார்த்தை தெரில அப்படின்னா அதை பிராக்கெட்டில் எழுதிட்டு நீங்கள் போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம தமிழில் நீங்கள் எழுதுனாலே போதுமானது எக்ஸாக்டாக தமிழ் வார்த்தையை போட்டு தான் நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் எழுதணுன்ற கட்டாயம் கிடையவே கிடையாது புரிஞ்சதுங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை தமிழில் அதே மாதிரி மெயின்ஸுக்கு சோர்சஸ் நிறைய இருக்குது அப்படின்னா வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரிக்கும் இருக்குது அதே மாதிரி ஈவன் நம்மளுடைய கா வெங்கடேஷன் ஆகட்டும் தர்மராஜ் அவங்களோட புக்கை நீங்கள் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து தமிழில் ஐ மீன் இங்கிலீஷில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஐ மீன் இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய நார்மன் லூவோ இல்லை வேறு ஏதாவது ரொம் வேறு எது எது வேணால் எந்த சோர்ஸ் வேணாலும் போகலாம் அப்படி போகும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஃபாரின் பாலிசி விஎன் கண்ணா தான் பட் அந்த கிளாஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு தமிழில் சொல்லுவோம் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியும் ஸோ நம்ம யூனிக் ஐஎஸ் அகாடமியில் ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பைலிங்குலாக தான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக மேக்ஸிமம் எடுப்போம் ஒன்லி இங்கிலீஷில் மட்டுமே போக மாட்டோம் இங்கிலீஷ் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் தமிழும் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரே டே இங்கிலீஷ் போனாலும் சில தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஒரே டே தமிழ்லேயும் நம்ம போக முடியாது ஏன்னா யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரையுமே கண்டிப்பாக நம்ம இங்கிலீஷில் தான் போய் ஆகணும் அப்போ இங்கிலீஷில் சொல்கிறதும் இல்லாமல் தமிழ்லையும் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் எல்லாத்தையுமே பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி ஜியார்ஃபி எக்கானமி என்விரான்மெண்ட் ஈவன் ஃபாரின் பாலிசி வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே தமிழில் ஒரு கதையாகவே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்லிக் கொடுப்போம் அப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இன்னும் ஈஸியாகவே இருக்கும் அப்போ மொத்தத்தில் வந்து யூபிஎஸ்சி தமிழ் மீடியத்தில் படித்து அவங்க எழுதி கிளியர் பண்ண முடியுமான்னா முடியும் தாராளமாக முடியும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும் ஏன்னா இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிக்கிறவன் இங்கிலீஷ் ஷோஸ் புக்கு மட்டும் பார்த்தா போதும் நம்ம தமிழ் ஷோஸ் புக்கையும் பார்க்கணும் ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் ஷோஸ் புக்கையும் பார்க்கணும் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால் வந்து நம்ம வந்து எழுத முடியுமா சில பேரெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க தாராளமாக எழுதுங்க யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இப்போ இருக்கக்கூடிய பேட்டர்னில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நம்ம யூபிஎஸ்சி ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே குரூப் ஒன்றும் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி குரூப் ஒன் பேட்டர்னு கொஞ்சம் மாறி இருக்குது ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணும் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா தாராளமாக பண்ணுங்கள் ஸோ யூபிஎஸ்சி எழுதிக்கலாம் குரூப் ஒன்றும் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஒட் எவர் நீங்கள் என்ன ஆசைப்படுறீங்களோ அதை தாராளமாக அணிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இது தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்ல வரேன் இந்த வீடியோவில் அண்டு இதுதான் எஸ்பெஷலி மெயின்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் நார்மல் தமிழில் எழுதினாலே போதும் ரொம்ப டிப்பிக்கல் தமிழ் வார்த்தை யூஸ் பண்ணுற கட்டாயமே கிடையவே கிடையாது இதுதான் அதே மாதிரி ஆன்சர் வந்து இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஃ
டோட்டலே ஹண்ட்ரட் மார்க் எக்ஸ்ட்ரா வந்துடும் ஸோ இது வந்து பெஸ்ட் ஆன்சர் ரைட்டிங் அது எப்போ அப்படின்னு எப்படின்றது நம்ம தனியாக பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ பொறுத்த வரையிலுமே தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் தாராளமாக எழுதலாம் யாரும் வரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை எனி ஒன் கேன் கிரேக் ஈஸியாக நீங்கள் எழுதலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக